Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 11 federal book chapter 9 chemical kinetics exercise questions. Now in this part we will discuss question number 9 to question number 17. Question number 9 had you what is the effect of catalyst on the rate of reaction, the activation energy and the equilibrium position of a reversible reaction. We have to tell the effect of catalyst upon rate of reaction, activation energy and equilibrium position of a reversible reaction. First of all, we will see the effect on the rate of reaction. A catalyst can increase the rate of chemical reaction by providing an alternative reaction pathway with lower activation energy. When we add catalyst, to add catalyst what does the catalyst do? Alternative pathway data for the lower activation energy jab hum catalyst ko add karte hain to hamare paas activation energy kya hoti hai lower ho jati hai jiski wajah se jo hamari reactant ke molecules hain wo bahut jaldi energy barrier ko overcome kar jate hain aur activated complex form ho jata hai jo ke lead karta hai towards the formation of products with high rate of reaction now effect on activation energy a catalyst can lower the activation energy required for a chemical reaction to occur. Catalyst can lower the activation energy to 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 lower the more quickly and with the lower energy input than an uncatalyzed reaction. Catalyst can lower the activation energy to 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 lower now we will discuss effect on equilibrium position. A catalyst does not affect the equilibrium position of a reversible reaction. Catalyst equilibrium position for directly affect nahi karta. However, it can increase the rate at which the reaction reaches equilibrium. Lekin catalyst ke add karne se kya jo mara reaction rate hai, wo increase kar jata hai, jo ke reaction ko chahiye hota hai ya darkar hota hai, taaki wo equilibrium mein pahunch sake. This is because catalyst can speed up both the forward and reverse reaction equally. Catalyst can speed up the forward reaction and the reverse reaction equally speed up. Ensuring that equilibrium is reached more quickly. And when our reaction speed up, then our equilibrium will be achieved. Once equilibrium is reached, the position of equilibrium is determined solely by the thermodynamic properties of the reactants and product. And the presence of catalyst does not change this. जब हमारा equilibrium reach हो जाता है तो हम equilibrium position को determine कर सकते हैं कि वो towards part side है या reactant side है उसके लिए हमें क्या चाहिए thermodynamic properties चाहिए for the reactants and products या presence of catalyst जो है वो उसको affect नहीं करती thermodynamic properties of the substances now question number ten है जी the reaction of an alkyl halide R bond X with water is as follows. यहाँ पे अब जो R है वो हमें alkyl बता रहा है और X जो है for halogen है. R bond X plus H2O will get committed in R bond OH plus HX. If the reaction were a single step process, what would you predict the rate law to be? अगर हमारे पास जो ये reaction है, given reaction है for alkyl halide with water, अगर ये हमारे पास single step है, तो हमारे पास rate law क्या होगा? If the reaction were a single step process, the rate law for the reaction between an alkyl halide and water could be written as If we have a single step process for the reaction between alkyl halide and water, then the rate law for the given reaction will be given. The rate is equivalent to Kr bond X. Where K is the rate constant for the reaction and R bond X is the concentration of the reactants. This rate law assumes that the reaction occurs through a single step mechanism where the rate determining steps involves a collision between an R bond X molecule. The rate of this step is proportional to the concentration of reactant R bond X, hence the appearance of R bond X in the rate law. Now, because we have rate law, we have R bond X with rate constant. This means that we have a rate reaction. Only on the concentration of alkyl halide depend कर रहा है और directly proportional to the first power of R bond X. Now question number eleven है जी the reaction of compound A and B to give C and D was found to be second order in A and second order overall. Write the expression for the reaction. 
हमारे पास कोई कंपाउंड ए और बी है जब हम उनका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट सी और डी फॉर्म होते हैं हमसे कहा कि जो हमारा रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जो उसका ओवरऑल ऑर्डर है वो भी सेकंड है तो हमारे पास रेट एक्सप्रेशन क्या है फॉर द गिवन रिएक्शन सबसे पहले हम रेट इक्वेशन लिखेंगे तो जो रेट इक्वेशन आएगी वो आएगी जी टू ए प्लस बी विल गेट कन्वर्टेड इनटू सी प्लस डी अब उन्होंने क्या क्या है सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए जिसकी वजह से हमने ए के साथ जो है वो नंबर टू यानी कि टू मोल्स ऑफ ए प्लस जब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर है रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू इसका क्या मतलब है हमारे पास एक जो टू मोल या मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे इन रेट डिटर्मिंग स्टेप जिसकी वजह से हम जो है ना जो एक्सप्रेशन है रेट एक्सप्रेशन वो क्या हो जाएगा जी रेट इज इक्वल इन टू के हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट काफी है ताकि हम किसी रिएक्शन को कैरी आउट करवा सकें कैटलिस्ट वर्क बाई प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू अकर कैटलिस्ट हमारा क्या करता है हमें अल्टरनेटिव पाथवे देता है फॉर द रिएक्शन जिसकी वजह से हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लोअर हो जाती है दिस मीन दैटलिस इज नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन लेकिन कैटलिस एक्टिवेशन एनर्जी को तो लोअर करता है लेकिन ये ड्यूरिंग द रिएक्शन खुद कंज्यूम नहीं होता एंड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस कैन बी यूज रेपिडिटी टू कैटलाइज मैनी रिएक्शन साइकिल और हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस को यूज कर सकते हैं रेपिडिटली टाइम्स ताकि जो हमारा रिएक्शन है वो कैटलाइज हो सके पार्ट बी है द रिएक्शन रेट डिक्रीजेस एवरी मोमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट और टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहते हैं जो हमारा रेट है केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो उन सब के रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज फास्ट इन द बिगनिंग ड्यू टू ग्रेटर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अब रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इनिशियली क्या होते हैं ज्यादा होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि ग्रेटर होते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है फास्ट होता है इन द बिगनिंग लेकिन जैसे जैसे हमारा रिएक्शन प्रोसीड करता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं जिसकी वजह से जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी कम हो जाता है नाउ पार्ट सी है जी द यूनिट ऑफ अ रेट कांस्टेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज डीएम क्यूब पर मोल सेकंड अगर हमारे पास कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके यूनिट है जी डीएम क्यूब पर मोल सेकंड हमने इसको प्रूव करने के लिए प्रूव है या नहीं In a second order reaction, the rate law of the reaction depends on the square of the concentration of a reactant, and the rate law for such reaction is given by the expression. Rate is equal to k a raised to power two. If we have a second order reaction, then the rate of reaction will be dependent depend upon the square of concentration of that reactant, and the square of the rate law will be expressed as rate is equal to k a raised to power two. Now, the a raised to power two is the equation of the second order equation. Where a is the concentration of the reactant and k is the rate constant, the unit of k depends on the overall order of reaction, which in this case is second order. So unit of rate constant, अगर हमने यानी कि k के अगर हमने unit लिखनी है तो k के unit क्या बन जाएगा जी rate is equal to k a raised to power two है तो जब हम a को उस side पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा जी rate divided by a raised to power two अब रेट का जो यूनिट होता है वो होता है जी मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड और जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का यूनिट होता है वो होता है जी मोल पर डीएम क्यूब तो अब स्क्वायर है तो हमने मोल पर डीएम क्यूब को टू टाइम्स लिख दिया और जब हम ये वाली कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास जो के के यूनिट्स हैं वो आएंगे डीएम क्यूब पर मोल सेकेंड तो ये जो स्टेटमेंट है द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ट्रू Now question number 13 is from the equation proposed for the gas phase reaction of NO2 with CO predict the rate of for the reaction hamare paas reaction ho raha hai of NO2 with CO to hamare paas jo equation proposed hui hai uski madad se humne rate law ko predict karna hai 
What is the stoichiometry equation for the reaction? Identify the reaction intermediate and write rate law for the reaction. Now, our equation is that step 1 jo hai wo NO2 plus NO2 will get converted into NO3 plus NO and this is slowest step. Next, hai ji, NO3 plus CO will get converted into NO2 plus CO2 and this is faster. Now, jo ab rate law hai, rate law ke liye hum hamesha slowest step ko use karte hain. So, from the proposed mechanism, the rate determining step or the slowest step in the reaction is the first step, jo ke hai NO2 plus NO2 will get converted into NO3 plus NO. Now, jo rate law hai for the given reaction, so hamare paas aaj ke ji rate is equivalent to k NO2 raised to power 2. Ab kyunki react क्या है एक NO2 है और दूसरा भी NO2 है तो जो rate determining step होता है या rate law में हम खाली जो है उस reactant की show करते हैं concentration तो जो equation बन जाएगी वो क्या होगी rate is equal to k NO2 raised to power 2 now इस जो chemical equation क्या होगी जी NO2 plus NO2 will get converted into NO3 plus NO or NO3 plus CO will get converted into NO2 plus CO2. Yani ki humne slow or fast jo humare paas steps diyo hain reaction steps. Unko humne kya karna hai? Add karna hai. Upon addition, we will get a stoichiometric equation here. Overall reaction equation. Jo kya hai ki NO2 plus CO will get converted into NO plus CO2. Ab reaction intermediate kya hai? The reaction intermediate is NO3. अब जो हमारे पास गिवन रिएक्शन है उसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो NO3 है NO3 कैसे है जी क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मड हुआ है सेकंड स्टेप में कंज्यूम्ड हो गया है और वो ओवरऑल रेट इक्वेशन में अपीयर नहीं हो रहा ये देखिए स्टेप 1 जो है NO2 plus NO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू NO3 plus NO अब यहां पे NO3 प्रोड्यूस हुआ है सेकंड स्टेप पे NO3 plus CO विल गेट कन्वर्टेड इनटू NO2 plus CO2 यहां पे NO3 कंज्यूम्ड हो गया है और जो ओवरऑल रेट equation of skin or NO3 can be appeared nahi ho raha jiske wajah se ye reaction intermediate hai now question number 14 has you for the given reaction A plus B will get converted into AB the following data were obtained for the reaction experiment hume diya hai 1 2 3 4 initial concentration AB ki diya hai or initial rate diya hua hai illustrate the rate equation for the given reaction humne rate equation ko illustrate karna hai while keeping the concentration of A constant, if we increase B two times yet twice from 0 0.01 to 0 0.02, the rate of reaction also increases twice from 1 into 10 raised to power minus 5 to 2 into 10 raised to power minus 5. Now, the table given is we can see that when we the concentration of reaction A ko constant and the concentration of B ko two times increase, karte te hain, to the rate of reaction hai, wo bhi two times increase kar jata hai from 1 into 10 raised to power minus 5 to 2 into 10 raised to power minus 5. So rate is directly proportional to the first power of reactant B. While keeping the concentration of B constant, if we increase the concentration of A three times from 0 0.10 to 3, 0 0.30, the rate of reaction also increases twice from 2 into 10 raised to power minus 5 to 6 into 10 raised to power minus 5. Or if we keep concentration of reactant B ko constant rakte hai, or concentration of reactant A ko three times increase karte hai, from 0 0.10 to 2, 0 0.30, then what will happen? Ji, what will happen? The rate of reaction will be three times increase kar hai, from 2 into 10 to the power minus 5 to 6 into 10 to the power minus 5. So, in this respect, the rate equation is directly proportional to the concentration of reactant A raised to power 1. Now, when we in two equations ko combine karenge to hamare paas jo combine equation hai given hai given hai ki rate is directly proportional to a into b now proportionality ko sign ko hatane ke liye humne constant of proportionality k lagaya jo ki hai rate constant to order of reaction kya aayega ji 1 with respect to a and b and 1 with respect to b to overall order of reaction aage ji 2 hence this is second order reaction now question number 15 hai ji explain why Powdered zinc react faster with an acid than a piece of zinc. हमने बताने के अगर हमारे पास zinc powdered form में वो ज़्यादा जल्दी react कर जाएगा with acid than a solid piece of zinc. 
ये हम पीछे भी बार डिस्कस कर चुके हैं इन आर प्रीवियस वीडियो जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज कर जाता है पाउडर्ड जिंक रिएक्ट फास्टर विद एन एसिड एन पीस ऑफ जिंक ड्यू टू एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो When a piece of zinc is placed in an acid, only the surface of metal is in contact with the acid, and the reaction can only occur at the surface. जब हम piece of zinc को place करते हैं in acid, तो हमारा क्या है जी surface of metal जो है वो only contact करता है with an acid, और जो हमारा reaction है वो only occur होता है at the surface. लेकिन जब हमारा zinc powder form में तो हमारा क्या हो गया जी जो surface area to volume ratio है वो increase कर गई जिसकी वजह से जो हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा एक्सपोज हो गए हैं विद द एसिड जिसकी वजह से जो हमारा रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा दिस मींस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज लिमिटेड बाय द रेट एट व्हिच द एसिड मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द जिंक और जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो लिमिट हो जाएगा बाय द रेट एट व्हिच द एसिड मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज टू सरफेस ऑफ द जिंक एंड कंट्रास्ट पाउडर जिंक हैज अ मच हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो देन अ पीस ऑफ जिंक दिस मींस दैट द एसिड मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ जिंक पार्टिकल्स टू रिएक्ट विद अलाइंग मोर एसिड मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट विद जिंक एट द सेम टाइम दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जिंक पार्टिकल एंड द एसिड मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन द फास्टर रिएक्शन रेट नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है जी रेट फॉर द रिएक्शन CO plus NO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू CO2 plus NO At 200 degrees Celsius, is rate is equivalent to K and O2 raised to power 2. जो हमारे पास rate equation है CO plus NO2 will get converted into CO2 plus NO. जो उसका rate of reaction है वो क्या है कि rate is equivalent to K and O2 raised to power 2. Is the following mechanism consistent with this rate law? Argument हमने करना है. 2 NO2 will get converted into N2 plus 2 O2, and this is slow step. 2 CO plus O2 will get converted into 2 CO2 and this is fast step. Next is the N2 plus O2 will get converted into 2 NO and this is fast step. A mechanism must satisfy the following two conditions. अब जब हमने बताना है कि जो following mechanism अब consist कर रहा है with the given rate law तो हमारे पास जो point से वो क्या है जी जो हमारा given mechanism है उसको दो conditions satisfy करनी है. Condition one: The experimental rate equation shows that in the rate determining step, two molecules of NO2 are involved. जब हमारे पास experimental rate equation उसके अंदर हमें पता लग रहा है कि हमारे पास जो है वो दो molecules NO2 के involved हो रहे हैं. The given mechanism is also showing two molecules of NO2 in slow step. और जो हमारे पास given mechanism है वो भी हमें बता रहा है कि जो हमारे पास NO2 के टू मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इन स्लो स्टेप ऑल द एलिमेंट्री स्टेप्स मस्ट ऐड टू गिव द नेट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन और जब हम इन सब इक्वेशंस को ऐड करें तो हमारे पास नेट बैलेंस इक्वेशन आनी चाहिए जो कि गिवन है CO plus NO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू CO2 plus NO तो देखते हैं जी हम 2 NO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू N2 plus 2O2 दिस इज स्लो स्टेप नेक्स्ट है जी 2 CO plus O2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 CO2 दिस इज फास्ट स्टेप और N2 plus O2 will get converted into 2 NO and this is also fast step. तो जब हम इन तीनों equation को add करेंगे तो जो हमारे पास overall equation है कि वो आएगी कि 2 NO2 plus 2 CO will get converted into 2 NO plus 2 CO2. या हम इसको लिख सकते हैं जी 2 common लेके तो NO2 plus CO will get converted into NO plus CO2. Now the net equation agrees with the original equation, hence this mechanism is consistent with the above. Now question number seventeen is to predict the rate law for the oxidation of the aldehyde and by hypochlorite. I minus plus ClO minus will get converted into Cl minus plus IO minus. If the reaction proceeds by the following mechanism, ClO minus plus H2O will get converted into HOCl plus OH minus. This is slow step. I minus plus HOCl will get converted into HOI plus Cl minus. Fast step. Next is the HOI plus OH minus will get converted into IO minus plus H2O. Fast step. 
हमने रेट लॉ को प्रेडिक्ट करना है जिसकी इक्वेशन है जी आई माइनस प्लस सी एल ओ माइनस विल गेट के मटेरियल इनटू सी एल माइनस प्लस आई ओ माइनस और जो हमारे पास मैकेनिज्म है रिएक्शन का वो भी गिवन है द रेट लॉ डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप जो रेट लॉ डिपेंड करता है स्लो स्टेप के ऊपर इन स्लो स्टेप वन सी एल ओ माइनस आइन एंड वन एच टू ओ मॉलिक्यूल आर पार्टिसिपेटिंग देयर फॉर द रेट लॉ इज रेट इज इक्वल इनटू के सी एल ओ माइनस इनटू एच टू ओ अब जो इसके अंदर स्लो स्टेप है वो ये वाला है सी एल ओ माइनस प्लस एच टू ओ इनटू एच ओ सी एल प्लस ओ एच माइनस अब जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या है एक है सी एल ओ माइनस का मॉलिक्यूल और एक है एच टू ओ का मॉलिक्यूल तो जो इसकी रेट लॉ आएगा वो क्या जी रेट इज इक्वल टू के सी एल ओ माइनस इन टू एच टू ओ द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन विद रिस्पेक्ट टू सी एल ओ माइनस एंड वन विद रिस्पेक्ट टू एच टू ओ तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू हेंस इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन If water is in large excess, then H2O does not affect the rate of reaction. अगर हमारे पास water जो है वो large quantity में present है, तो H2O की concentration हमारे rate of reaction को affect नहीं करेगी. जिस case में हमारे पास जो rate law है, वो बन जाएगा जी rate is equal to K C L O minus. Such a reaction is pseudo first order reaction. Now that's all about exercise questions of chapter number nine, chemical kinetics. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video, we will discuss examples of chapter number ten. If you have any query related to the exercise of chapter number nine, please put a comment in a comment section box. Till next video, take care. Allah Hafiz.